ഫുന ീൻ <laughs> അനുഗ്രഹീത സംഗമത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ഒമാന്യനായ നമ്മുടെ നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അക്കര നണിയാക്ക സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ഒമാന്യനായ പി പി ഇബ്രാഹിം മാസ്റ്റർ മറ്റു വേദിയിലെ ബഹുമാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഈ അനുഗ്രഹീത സംഗമത്തിലെത്തിച്ചേർന്ന പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ അള്ളാഹു ഈ ഒത്തുകൂടൽ കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹിന്റെ സ്വർഗത്തിലും സന്തോഷത്തോടെ ഒത്തുകൂടാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഈ അനുഗ്രഹീത മജ്ലിസിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി നാം എടുത്തു വെച്ച ഓരോ ചവിട്ടടിക്കനുസരിച്ചും അള്ളാഹു ദോഷങ്ങൾ മാപ്പാക്കി തരട്ടെ കണക്കാക്കിയ ആപത്തുകൾ അള്ളാഹു തട്ടിമാറ്റട്ടെ ഹസനാത്തുകൾ അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവേ റബ്ബേ റഹ്മാനെ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളും നീ ഷിഫയാക്കണമേ റബ്ബേ രോഗങ്ങൾ കടിമപ്പെട്ടൊരു പരീക്ഷണമെന്ന പോലെ ഹോസ്പിറ്റലും മരുന്നും ടെസ്റ്റുകളും ചികിത്സകളും ഒക്കെയായി കഴിയേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കും വരുത്തരുതേ അല്ല ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കും വരുത്തരുതേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഈ മജിലിസ് സ്വീകരിക്കണമേ റബ്ബേ ഇത് നിന്റെ റഹ്മത്ത് പേമാരി പോലെ പെയ്തിറങ്ങുന്ന മജിലിസാക്കണമേ റബ്ബേ 
ഈ മജ്ലിസിൽ എത്തിപ്പെട്ട ആർക്കെങ്കിലും നീ നരകം കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തീരുമാനം നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ടിപ്പോൾ തന്നെ നീ മാറ്റണമേ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ഫിർദൗസ് നൽകണമേ റബ്ബേ മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ല സ്വന്തമായൊരു വീടാവാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് അതിനൊരു ഹൈറായ പരിഹാരം നൽകണമേ അല്ല ചവടങ്ങളും ഏർപ്പാടുകളും തൊഴിലുകളും ഒക്കെയായി കഴിയുന്നവർക്ക് അതിലൊക്കെ വലിയ പറക്കത്ത് ചൊരിയണമേ തമ്പുരാനെ ഗർഭിണികൾക്ക് സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത വിധം സുഖപ്രസവം നൽകണമേ അല്ല കുട്ടിയാണായിരുന്നെങ്കിൽ കുട്ടി പെണ്ണായിരുന്നെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ആഗ്രഹം പോലെ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണമേ റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കണേ റബ്ബെ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണമേ റബ്ബെ പഠനത്തിലും പരീക്ഷകളിലുമൊക്കെ ഉന്നത വിജയം നൽകണമേ റബ്ബെ മക്കളിൽ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയവർക്ക് ഹൈറായ റാഹത്തുള്ള ഇണകളെ തുണകളെ നൽകണമേ അല്ല ാഹുവെ കെട്ടിച്ചയച്ച വീട്ടിലൊക്കെ മക്കൾക്ക് സന്തോഷം നൽകണമേ റബ്ബെ ശവനെ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അവസാനം ഈ വാക്കിന്റെ കരുത്തിൽ ഈ മാനോട് അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കലാണ് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണമേ റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ ഈ ആമീൻ കബൂലാക്കണമേ റബ്ബെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു മജിലിസാക്കി മജിലിസിനെ മാറ്റണമേ റബ്ബെ ുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഈ മജിലിസ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ സന്തോഷം വിധിക്കണമേ റബ്ബെ അതിനാവശ്യമായതൊക്കെ പറയാൻ അതൊക്കെ കേൾക്കാൻ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ അങ്ങനെ ഹൈറിന്റെ വഴി തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ലാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് വിധി നൽകണമേ അല്ലാഹ്ബനാസീ حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم ومن نراية مؤمنين عليه ഇൻഷാല്ലാ നാളെ മകരിബംസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി മഹാനായ പാണക്കാട് സയ്യദ് സാദിഖലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ നിസ്കാരപ്പള്ളിയിൽ പരിശുദ്ധമായ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കലോടുകൂടെ നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് മസ്ജിദുർ റഹ്മ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കപ്പെടുകയാണ് അള്ളാഹു താല കാര്യങ്ങളൊക്കെയും സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ അതോടനുബന്ധമായി മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടത്തപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധമായ ദീനി വിജ്ഞാന മജ്ലിസിന്റെ ആദ്യ ദിനത്തിലാണ് നാം ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു ഇത് കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ ഈ നഗറിന്റെ പേര് മഹാനായ മുത്തേടത്ത് യഴക്കോബ് ഹാജിയുടെ പേരിലാണ് ഈ നഗർ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഈ നഗർ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേകമായ കാരണവുമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണാനന്തരം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയും മക്കളുമൊക്കെ അവർക്ക് ലഭ്യമായ സ്വത്തിൽ നിന്നൊരു വിഹിതം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാരത്രിക ഗുണം കബർ ജീവിതമെന്നും സന്തോഷിക്കാനായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനം നിർമ്മിക്കാനായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുകയാണ് നാളെ മകരിബിന ആ സമയത്ത് ആ മഹാനുഭാവന്റെ കബറിന്റെ സന്തോഷം എത്രയായിരിക്കുമെന്നറിയോ അലഹമുല്ലാഹിമുഹായിഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥലം അള്ളാഹുവിന് സുജൂത് ചെയ്യാനായി വഖ് ചെയ്യപ്പെട്ട് നിർണയിക്കപ്പെടുന്ന മസ്ജിദുകളാണെന്ന് മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നിർണിതമായ ഒരു സ്ഥലം ആ സഹോദരന്റെ പേരിൽ വക്ഫാക്കി അലഹമുല്ല അവിടെയാണ് പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നാളെ ഇവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ ആ കുടുംബത്തിനും അതിന്റെ ഹൈറല്ലാഹു നൽകട്ടെ 
ആ സഹോദരനും കബറിലേക്ക് അള്ളാഹു അതിന്റെ പ്രതിഫലം എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അതോടൊപ്പം ഈ മസ്ജിദിന്റെ ഈ നിലയിലുള്ള പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി ആരൊക്കെ റബ്ബെ ഇതിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചോ ആരൊക്കെ ഇതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചോ ആരൊക്കെ ഇതിലേക്ക് സഹായത്തിന്റെ കൈകൾ നീട്ടിയോ അവർക്കൊക്കെയും എല്ലാവിധ പറക്കത്തും നീ നൽകണമേ റബ്ബെ ദുന്യവിയും മുഹ്റവിയുമായ വിജയം നൽകണമേ റബ്ബെ ഇനിയും ഒരൽപ്പം സംഖ്യ കടമുണ്ട് അതും പെട്ടെന്ന് വീഴേണ്ടതുണ്ട് അതിലേക്കൊക്കെ നിന്റെ മസ്ജിദാണ് നിന്റെ വീടാണെന്ന താല്പര്യം ഉൾക്കൊണ്ട് ആരൊക്കെ സഹായത്തിന്റെ കൈകൾ നീട്ടുന്നുവോ അള്ളാഹുവേ അവർക്ക് ഹൈറിന്റെ വാതിലുകൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണമേ റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തുള്ള നിന്റെ വീട് യാതൊരു കടവുമില്ലാത്ത നിലയിൽ തന്നെ അവിടെ മുമ്മിനിങ്ങൾക്ക് സുജോതി ചെയ്യണം ആ നിലയിൽ അതായി കിട്ടണം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ഉമ്മിനെ കടമുള്ള ഒരു മയ്യത്തിനെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചപ്പോ ഹബീബ നബിതങ്ങളോട് ഇതാ ഇയാൾക്ക് കുറെ കടണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാതെ മാറി നിന്നു മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് കടമുണ്ടോ ആരാണ് കടം ഏറ്റെടുക്കുക കടം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആള് തയ്യാറായാലേ ആ മയ്യത്തിന്റെ മേൽ ഞാൻ നിസ്കരിക്കൂ എന്ന് മഹാനായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മാറി നിന്നു എല്ലാരും വേജാറായി അങ്ങനെ ആ മയ്യത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത്ര ഇത്രയൊക്കെയാണ് നബിയെ അയാൾക്ക് കടമുള്ളത് അത് മുഴുവനും ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത് വീട്ടിക്കോളാം അപ്പോഴാണ് ആ മയ്യത്തിന്റെ മേൽ നിസ്കരിച്ചത് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുമിനെ കടം വിവാദത്തിന്റെ കബൂലിയത്തിന് തടസ്സമാകുന്ന ചില രംഗങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ കബറിൽ കടക്കാരന് വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഷഹീദിന് എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കും ഇല്ല ദൈൻ എന്തൊഴികെ എന്തെങ്കിലും മിണ്ടാത്ത കടം ഒഴികെ കടം അള്ളാഹു താലെ ഷഹീദിന് പോലും പുറത്തു കൊടുക്കൂല അപ്പോൾ പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനം കടം ബാക്കിയായിട്ട് ആ മസ്ജിദിൽ നിസ്കാരം നടക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് കൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നല്ലത് മാത്രമേ സംഘാടകർക്ക് പറയാറുള്ളൂ അവരെന്നെയാണ് കൊടുത്തത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പുറത്തു നിന്നുള്ള സംഖ്യയൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നുകൂടെ വിചാരിച്ചാൽ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ആ കടൊക്കെ അങ്ങോട്ട് തീർത്ത് ആ മസ്ജിദിൽ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നിസ്കാരം മുന്നോട്ട് പോകണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അമീൻ പറഞ്ഞേക്ക് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കേന്ദ്രം പള്ളികളാണ് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ വയറ് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യല്ല എത്രയൊക്കെ നോട്ടും കെട്ടും പണവും സമ്പാദ്യവും സമ്പത്തും ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യല്ല ഇത് ഈമാനുമായി ബന്ധിച്ച വിഷയമായത് കൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യത്തിലൊക്കെ വേണ്ടതുപോലെ സഹകരിക്കാൻ മിനിങ്ങൾക്ക് കഴിയും അങ്ങനെയാണ് കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ മസ്ജിദിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ മസ്ജിദും മുമ്മിനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നറിയോ ശ്രദ്ധിക്കണേ മസ്ജിദും മുമ്മിനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മഹാനായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അൽ മുമിനു ഫിൽ മസ്ജിദി കസമക്ക് ഫിൽ മാ ഒരു മുമ്മിൻ പള്ളിയിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുമിനിന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാകൂല എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്നിട്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് എന്താ പള്ളിയിൽ കയറിയ മുമ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ഉദാഹരണം കസമക്കി ഫിൽമാ വെള്ളത്തിലെ മത്സ്യം പോലെയാ വെള്ളത്തിലെ മത്സ്യത്തിന് ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ ഒരു താല്പര്യവും ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാക്കില്ല കൽപ്പിൽ ഭീമാനുള്ളവന്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയാ മസ്ജിദിൽ കയറിയാൽ ഒരാശ്വാസം കിട്ടും ഒരു റാഹത്ത് കിട്ടും അന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടാകൂല അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പെടുത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പെടുത്തി തരട്ടെ പറയുന്നുണ്ട് 
പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ കയറിയ മുനാഫിക്കിന്റെ ഉദാഹരണം കേൾക്കണോ കൂട്ടിലാക്കിയ പക്ഷിയെ പോലെയാ കൂട്ടിലാക്കിയ പക്ഷിക്ക് ഇങ്ങനെ പാറി കളിക്കാനായിരിക്കും ആഗ്രഹം ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതാണ് ആ പക്ഷിയുടെ ചിന്ത അതുപോലെയാണ് മസ്ജിദിന്റെ ഉള്ളിലെ അൽബിൽ ഈമാനില്ലാത്തവന്റെ നിഫാക്ക് ബാധിച്ചവന്റെ മുനാഫിക്കിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു നമ്മളെ മൊമ്മിനിങ്ങളിൽ പെടുത്തി തരട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല നമുക്ക് ഈ ഇന്നത്തെ മജിലിസും നാളത്തെ മജിലിസും മറ്റന്നാളിലെ മജിലിസും കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഒന്ന് ഇതിന്റെ സഹായികൾക്ക് വേണ്ടി ദുവ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സഹായികൾക്ക് വേണ്ടി ദുവ ചെയ്യണം ഈ ഉദ്ഘാടനം എന്ന് പറഞ്ഞ വെറുമൊരു ചടങ്ങല്ല മുമ്മിനെ അതൊരു പ്രാർത്ഥനയുടെ മഹാസംഗമമാണ് കാപാലയത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയ ഉടനെ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മഹാനായ ഹലീലുല്ലാഹ് ഇബ്രാഹിം അലഹി സലാത്തു വസ്സലാമും മഹാനായ ജബീഹുല്ലാഹി ഇസ്മാഇൽ അലഹി സലാത്തു വസ്സലാമും എന്തേ ചെയ്തത് ബാലയത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയ ഉടനെ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബിയും ഇസ്മായിൽ നബിയും ചെയ്തതെന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് ആ പരിശുദ്ധമായ കർമ്മത്തിന്റെ കബൂലിയത്തിന് വേണ്ടി ആ ചെയ്യുകയായിരുന്നല്ലോ മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹിബ്രാഹിം ഒരു കൂട്ട പ്രാർത്ഥന നടത്തി അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഈ സമ്മേളനങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സംഗമങ്ങൾ കാര്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് അതിന്റെ കബൂലിയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനക്കാണ് അള്ളാഹു താല കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ അതിലേക്ക് നൂറ് മുതൽ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത പല ആളുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ കബൂലാവണം അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കണം അതിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആസൂത്രണങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് സഹോദരിമാർ അതിന്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കുന്നതിലും മറ്റുമൊക്കെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സഹകരിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ കബൂലാവണം കബൂലിയത്താണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭവനമല്ലേ കാബാലയം കാബാലയത്തേക്കാൾ മഹത്വമുള്ളൊരു മസ്ജിദ് ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ കാബാലയത്തേക്കാൾ ലോകത്തെ ഇലാഹായ റബ്ബ് ആരാധനക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ച ഭവനം കാബാലയമാണ് ആ കാബാലയത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയ ഉടനെ ഇബ്രാഹി നബിയും ഇസ്മായിൽ നബിയും ദുവാ ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി വളരെ നല്ല നിലയിൽ തന്നെ ഈ ഭവനം പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാ ഇത് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളിൽ നിന്നത് സ്വീകരിക്കണമേ അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കണം പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഒത്തുപോലൈന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അപാകതകൾ എന്തെങ്കിലും നിലക്ക് പറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാപ്പ് തരണം പഠിച്ചോനെ മാപ്പ് തരണം റബ്ബേ അങ്ങനെ ദുവാ ചെയ്യുകയാണ് മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹിബ്രാഹിംസലാത്തുസ്മാൽബിയും അതുകൊണ്ട് നമുക്കും റബ്ബിനോട് തേടാം നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്വതക്കയും കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ പിന്നെ സന്തോഷിക്കാം ഇൻഷാ അള്ളാ ഇതിലേക്ക് നൂറ് രൂപയാണെങ്കിൽ നൂറ് രൂപ ഉൾപ്പെടെ കൊടുത്തവർക്കൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഫതില് കൊണ്ട് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ഭവനം കിട്ടണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ കരണം ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതിങ്ങനെയാണ് ഇലാഹായ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം ആഗ്രഹിച്ച് ആരെങ്കിലും ഒരു മസ്ജിദ് നിർമ്മിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു അയാൾക്കൊരു ഭവനം പണിയും 
അതിന് സ്വന്തമായി തന്നെ ഒരു പള്ളി എടുക്കണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ല സൂലുള്ള മറ്റൊരു ഹദീസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരാൾ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു പള്ളി പണിതു എന്നിട്ട് റസൂള്ള പറയാണ് കുരുവിക്കൂടിന്റെ അത്ര പോന്ന പള്ളി ഏ ഒരു പക്ഷിക്കൂടിന് സമാനമായ അത്രയും വലുപ്പത്തിൽ ഒരു പള്ളി ഒരാൾ നിർമ്മിച്ചാൽ ബനല്ലാഹു ലഹു ബൈത്തം ഫിൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു ഒരു ഭവനം പണിയും അപ്പൊ സഹാബികളുടെ ചോദ്യം അല്ല നബിയെ ഈ കുരുവിക്കൂട് പോലുള്ള പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആളുകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയോ അതിന് മുത്തുറസൂൽ കൊടുത്ത മറുപടി അതായത് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന പള്ളിക്ക് ഒരു കുരുവിക്കൂടിന്റെ അത്രയെങ്കിലും സഹായം ഒരാൾ മനസ്സിലായില്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ വളരെ ചെറിയൊരു സഹായം അയാൾക്ക് ഒരു ലക്ഷമൊന്നും കൊടുക്കാൻ കഴിയൂല അയാൾക്ക് അൻപതിനായിരം കൊടുക്കാൻ കഴിയൂല അയാൾക്ക് ആയിരം രണ്ടായിരം അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിയൂ പക്ഷെ അള്ളാഹുവെ എന്റെ വീടിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുപാട് ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവാക്കി അള്ളാഹിന്റെ വീടിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നും കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ അത് മനസ്സിന് റാഹത്ത് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇതിന്റെ അടിയിക്ക് പോണ്ട ആളാണല്ലോ ആ ചിന്തയോടുകൂടെ വെള്ളയിനനുസരിച്ച് അങ്ങ് കൊടുത്താൽ അയാൾക്കും സ്വർഗത്തിൽ ഭവനമുണ്ടാകും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയേക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ മുമിനതൊക്കെ നമ്മൾ കൈമാറി പോകേണ്ടതാണ് ഈ ദുന്യാവ് നമ്മളിലാർക്കും ശാശ്വതമല്ല വളരെ കുറഞ്ഞ കാലം മാത്രമേ ഈ ദുന്യാവിൽ നമുക്ക് അവസരമുള്ളൂ അത് പരമാവധിയൊക്കെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം നേടാൻ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കണം അതാണ് എനിക്ക് എന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുമിനിങ്ങളോട് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് പടച്ചോൻ തൗഫീക്ക് തരട്ടെ ഇത് വലിയൊരു ലോകാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഒരുപാട് കാലം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു കൂടാമെന്നും വിചാരിക്കണ്ട നമ്മളൊക്കെ ഒരു യാത്രയിലാണ് ആ യാത്രയിലെ ഒരു താൽക്കാലിക കേന്ദ്രം മാത്രമാണ് ഇടത്താവളം മാത്രമാണ് ഈ ദുനിയാവ് നമുക്കിവിടെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ജീവിതം അലമുല്ലറവാഹിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ യാത്രയാണ് ആലമുറഹിം ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയ ലോകം കഴിഞ്ഞു പോയി ഇപ്പോഴുള്ളത് ആലമുദ്ദുനിയ ആലമുദ്ദുനിയയിലാൻ ഇനി ഇതോ ഇതും അവസാനമല്ല ആലമുൽ ബർസഹിയ കബർ ലോകമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആലമുൽ മക്ഷറയുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നിരിക്കെ ആലമുൽ ജന്ന ഔ ആലമുൻ പിന്നെ ഒന്നിരിക്കെ സ്വർഗലോകം അല്ലെങ്കിൽ നരകലോകം അള്ളാഹു ഈ യാത്ര സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാക്കി തരട്ടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക് ഈ യാത്രയിലെ ഇടത്താവളങ്ങളിൽ ഇനി കബറും അക്ഷരയൊക്കെ വരാണ്ടല്ലോ അതുമായി ഈ ദുനിയാ ഈ ദുനിയാവിനെ നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്താൽ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയല്ലേ മുമ്മിനെ നമുക്കിവിടെയുള്ളൂ ആണല്ലോ ദുനിയാവിലുള്ള സമയം ുള്ള ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വളരെ കുറഞ്ഞൊരു സമയം ഒരു കുട്ടിയുടെ വലത് കാതിൽ കൊടുക്കുന്ന ബാങ്കുണ്ടല്ലോ ഒരു കുട്ടിയുടെ വലത് കാതിൽ കൊടുക്കുന്ന ബാങ്ക് ഇടത് കാതിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇക്കാമത്തും ബാങ്കും ഇക്കാമത്തും കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നിസ്കാരം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രത്യേകമായ നിസ്കാരൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് കുട്ടി പൂജാതനായാൽ ഉടനെ തന്നെ കുട്ടിയുടെ വലത് കാതിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കും ഇടത് കാതിൽ ഇക്കാമത്തും കൊടുക്കും സാധാരണ ബാങ്കും ഇക്കാമത്തും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിസ്കാരം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ എന്തുണ്ടായിട്ടില്ല ായിട്ടില്ല ആ നിസ്കാരം പിന്തിക്കുകയാൻ എങ്ങോട്ട് പിന്തിക്കുന്ന മുമ്മിനെ ഇവനങ്ങ് മരണപ്പെട്ട് കബറിലെത്തിയ ഇവനങ്ങ് മരണപ്പെട്ട് അവന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്ത് പള്ളിയിലെത്തിയാൽ ആ മിഹ്റാബിന്റെ പരിസരത്ത് വെച്ച് അവന്റെ മേൽ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ എല്ലാ നിസ്കാരത്തിനും വാങ്ങുവിക്കാമത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് ില്ല ഇക്കാമത്തൂല്ല ബാങ്കുല്ല ഇക്കാമത്തൂല്ല വേഗം നിസ്കാരാണ് സാധാരണ പിന്നെ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരാണെങ്കിലും 
താറാവീഹ നിസ്കാരം ആണെങ്കിലും അതിനതിൻ്റെതായ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വിളിയാലുണ്ട് ഇതാ സലാ സലാത്തു ജാമിയ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് എല്ലാരും വരി എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകമായ ഒരു വിളിയാളമുണ്ട് ആ വിളിയാളം പോലും എന്തിനില്ല യാതൊരുസ്കാരത്തിനില്ല അപ്പൊ ബാങ്കു ഇക്കാമത്തും കഴിഞ്ഞു ഇനി നിസ്കാരം വരാനുണ്ട് അതിനിടയിലുള്ള വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു സമയം മാത്രമേ സത്യത്തിലെ ദുനിയാവുള്ളൂ അപ്പൊള്ള സമയം പരമാവധി റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ മസ്ജിദിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി പരമാവധി ആ പള്ളിയെ നമ്മൾ പരിപാലിക്കേണ്ടത് ആണുങ്ങളൊക്കെ ആ പള്ളിയിലേക്ക് കൃത്യമായി ജമാഅത്തിനെത്തുക സ്ത്രീകൾ തൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ആണുങ്ങളെ ആ കാര്യം പറഞ്ഞ് പള്ളിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുക ഇതാണ് പള്ളിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമാറത്ത് പരിപാലനം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ പരിസരത്തിൽ പരിസരത്തുള്ള പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷൻ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പുരുഷന് വീട്ടിൽ നിന്ന് നിസ്കാരമല്ല പിന്നെ എന്തു വേണം പള്ളിയിലേക്ക് പോകണം അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതുവരെ നമുക്കില്ലാത്ത ചില ബാധ്യതകൾ ഇനി നമുക്കുണ്ടാവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ പരമാവധി പള്ളിയിൽ ജമാഅത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുമ്മിനിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ലുഹറിൻ്റെ സമയമാണെങ്കിലും അസറിൻ്റെ സമയമാണെങ്കിലും മഗ്രിബിൻ്റെ സമയമാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഇനി ഇഷായിൻ്റെ സമയമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങാടിയിലായിരുന്നു ജോലിക്ക് പോയ പോയതായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷേ സുബഹിക്ക് സുബഹിക്ക് അധികം ആളുകൾക്കും കല ആകുന്ന നിസ്കാരം സുബഹിയാണ് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാൻ ഇൻഷാ അള്ളാ സുബഹിയുടെ ജമാഅത്തിന്റെ കാര്യം ഇനി ആണുങ്ങളെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നിർവഹിക്കണമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുക്ക അതിന് തന്റെ വീട്ടിലുള്ള ആണുങ്ങളെ പള്ളിയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാം സഹോദരിമാര് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ സുബഹ നിസ്കാരം ജമായത്തായി നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് അവൻ പൂർണമായും ഇലാഖായ റബ്ബിന്റെ ദിമ്മത്തിലാണ് അവന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ഇലാഖായ റബ്ബ് പ്രത്യേകമായി സംരക്ഷണം നൽകി ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് വല്ലാത്തൊരു സമയാണ് അഥവാ സമയായോ എന്നുള്ളൊരു ഒപ്രാളത്തോടുകൂടെ ഒന്ന് കണ്ണു തുറന്നാൽ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഷെയ്താം വന്നിട്ട് പറയും നോക്ക് അലൈക്കലയിലും തൊവിയിൽ അലൈക്കലയിലും തൊവിയിൽ സമയുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി എന്ത് ചെയ്തോ എന്ത് ചെയ്തോ ഉറങ്ങിക്കോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശൈത്താൻ നമ്മളെടുത്ത് വരികയും നമ്മുടെ മൂർത്താവിൽ ശക്തമായ മൂന്ന് കെട്ട് കെട്ടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലിസ്ലം അതിന് തലയിൽ കുറെ മുടി വേണമെന്നൊന്നുമില്ല മുടി ഇല്ലെങ്കിലും മൊത്തം കഷണ്ടിയാണെങ്കിലും ഈ കെട്ട് കെട്ടും ിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നാൽ നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നാൽ അവനങ്ങ് ഉറങ്ങലോടെ അവന്റെ മൂർത്താവിൽ പിശാജ് മൂന്ന് കെട്ടുകെട്ടുന്നതാണ് ആ മൂന്ന് കെട്ടും ശൈത്താ ശരിക്കും മുറുക്കും അങ്ങനെ അതിനിടയിൽ അവനൊന്ന് ഉണർന്നിട്ട് അള്ളാ സമയമായോ നിസ്കരിക്കാനുള്ള സമയമായോ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ പിശാജ് അവന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ പിശാജ് വിളിച്ചു പറയുന്നതാണ് അലൈക്കലയിലും അലൈക്കലയിലും നിസ്കാരം കലാക്കൊന്നും വേണ്ട സമയുണ്ട് കുറച്ചേരൂടിയും ഉം ഉം ഉറങ്ങിക്കോന്ന് അറിയും 
ആ ഉപദേശം കേട്ട് ഉറങ്ങിയാൽ ഓന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ആ ഉപദേശവും കേട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഉറങ്ങി പിന്നെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ഏഴു മണിക്കാണ് ഏഴരക്കാണ് എട്ട് മണിക്കാണ് എന്നാൽ അവന്റെ തല പിശാജിന്റെ ടോയ്ലറ്റ് ആയി മാറി എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എങ്ങനെ അവന്റെ തലയാണ് പിശാജിന്റെ ടോയ്ലറ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ മറുപടി സുബിഹ് നിസ്കരിസ്കാരം കല ആക്കുന്നവന്റെ തലയാണ് ഷെയ്ത്താന്റെ ദേഷ്യം പിടിച്ചോ അതിന് ഷെയ്ത്താൻ എന്തിനാ ഉസ്താദെ ടോയ്ലറ്റ് ഷെയ്ത്താ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുവോ ഷെയ്ത്താനും വേണം ടോയ്ലറ്റ് ഷെയ്ത്താൻ എന്ത് ചെയ്യും മലമൂത്ര വിസർജനം നിങ്ങൾ ഈ ചന്ത ഷെയ്ത്താൻ ഒന്നും കഴിക്കൂല തിന്നൂല കുടിക്കൂല മലമൂത്ര വിസർജനം ഇല്ലാന്നാണോ ഷെയ്ത്താൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കും ചെയ്യും വെള്ളം കുടിക്കും ചെയ്യും റസൂല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ിതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിൽ ഒരാളും ഇടത് കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇടത് കൈകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കരുത് അതിന്റെ അതിന് കാരണം മുത്തിനബി പറയുന്നത് പിശാജ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പിശാജ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഇടത് കൈകൊണ്ടാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലിസ്ലം അപ്പോൾ ഷെയ്ത്താനും ഭക്ഷണം കഴിക്കും വെള്ളം കുടിക്കുക ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഉണ്ട് മാത്രല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാത്രല്ല അവൻ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലിസ്ലം നിവേദനം <laughs> ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് രക്ഷിതാക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ സുബിഹ് നിസ്കരിക്കാതെയാണ് മദ്രസയിലേക്കും സ്കൂളിലേക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞയക്കുന്നതെങ്കിൽ അവര് എന്ത് കേട്ടിട്ടും കാര്യമില്ല അതിൽ വറക്കത്തുണ്ടാവുകയില്ല എന്തേ കാരണം സുബിഹ് നിസ്കരിക്കാത്തവന്റെ കാതിലാണ് പിശാജ് മൂത്രിക്കുന്നതെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതാണ് ഹദീസ് കേൾക്കണേ ഒരു കാര്യം പറയാ പുന്നശ്ശേരി പുന്നശ്ശേരി കാസിം ഹാജി ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ മരിച്ച പിതാവിനും മാതാവിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ചൊല്ലി അതിന്റെ കൂലി ഇപ്പൊ തന്നെ ഉമ്മാക്കുപ്പാക്കും കിട്ടണം എന്ന് ചൊല്ലി اللهم يا رب جبريل ويا رب ميكائيل ويا رب إسرافيل ويا رب عزرائيل ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم إي صدقني قبول آكنم يا الله ആ കാസിം ഹാജി എന്ന സഹോദരൻ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാനാണ് അവരുടെ കബറിന്റെ സന്തോഷത്തിനാണ് നിന്റെ മസ്ജിദിന് ഇത് കൊടുക്കാമെന്ന് ഏറ്റിരിക്കുന്നത് ജല്ല ജലാലായ അള്ളാ 
ആ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും കബർ നീ സ്വർഗമാക്കണേ അള്ളാ കബറിൽ ഇതിൻ്റെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ വിധി നൽകണമേ അള്ളാ ഈ ഒരു ഹദിയയുടെ കാരണത്താൽ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും ഏറ്റവും പൊരുത്തമുള്ള മകനായി ആ മകനെ നീ കബൂലാക്കണമേ അള്ളാ സ്വീകരിക്കണമേ അള്ളാനെ മനുഷ്യന്മാരെ ഉമ്മാക്കുപ്പാക്കും വേണ്ടി സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ കഴിയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഭാഗ്യം കാര്യങ്ങൾ വേഗം എളുപ്പമായി കിട്ടും നിന്നോടൊരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിഷയം ഉണ്ടാകുമ്പോ മക്കളുടെ ഇവിടെ വന്നേരെ പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് മക്കളുടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അത് ശരിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നെയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് സാധാരണ കൊടുക്കൽ പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ തീരുമാനം മാറ്റി ഇനി മരിച്ച ഉമ്മാക്കുപ്പാക്കും വേണ്ടി എന്ന നെയ്യത്തോടു കൂടെ കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം എന്റെ ആ ഉദ്ദേശം അങ്ങോട്ട് റാഹത്തായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഉമ്മാന്റെ ഉപ്പാന്റെയും പേരിലാണ് ഇനി കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെ പേരിൽ ഹദിയ ചെയ്താൽ ഭയങ്കര കബൂലിയത്ത് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ കൂലി അണു അളവ് പോലും നമുക്ക് കുറയൂല എന്നാൽ അതേ കൂലി ബഹുമാനപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് കബർ അള്ളാഹു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും പടച്ച റബ്ബ് നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ കാരണം എത്ര വലിയ ആളാണെങ്കിലും കബറിലെത്തിയാൽ വല്ലാത്തൊരു വേജാറ് കുടുങ്ങു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ് പിന്നെ റാഹത്തായിട്ട് വരണം അത് റാഹത്താകാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴികളിൽ ഒന്നാണ് ഇങ്ങനത്തെ മക്കൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കബറിൽ ഉപകരിക്കുന്ന കാര്യം ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് ഏതൊരു മയ്യത്തും കബറിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ിയാത്ത ഒരാൾ വലിയ വെള്ളത്തിൽ പെട്ടു പോയതുപോലെയാണെന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഭയങ്കര ആഴുള്ളൊരു കൊളത്തിലാ വീണത് അഞ്ചാറാളെ വെള്ളണ്ട് ഇവന് നീന്തറിയൂല തട്ടിപ്പടഞ്ഞ് കളിക്കാൻ ആ സമയത്ത് മരണം മുന്നിൽ കാണുന്ന ആ മനുഷ്യൻ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു പിടിവള്ളി എപ്രകാരം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതുപോലെയാണ് കബറാലി ഒരു പ്രാർത്ഥനക്ക് വേണ്ടി കബറിൽ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി കബറിൽ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തൻ്റെ മക്കൾ തൻ്റെ കുടുംബക്കാർ തൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ തൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാർ അവരെന്തെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ കബറിൻ്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്നവർ ആഗ്രഹിക്കും അങ്ങനെ അതങ്ങ് കബറിലേക്ക് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചിരിക്കവേ ഈ ദുനിയാവ് മൊത്തം കിട്ടിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ അതിനേക്കാൾ വലിയ സന്തോഷമാണ് കബറിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് കബറാലിയെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കബറിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണേ എന്ന് അഷറഫുൽ വറാ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മള് മരിച്ച് കബറിലെത്തിയാലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കബറിന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന മക്കളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സുലല്ല പറയുന്നുണ്ട് ഇമാം മുഹമ്മദ് അലി അള്ളാൻ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിൽ കാണാ ഒരാൾ മരിച്ച് കബറിലെത്തി കബറിലെത്തിയതിന് ശേഷം ആ കബറാളിയുടെ വീട്ടുകാര് കബറിൽ അയാൾക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ പ്രത്യേകമായ പ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു തളികയിൽ അത് വെച്ച് കബറും പുറത്ത് ചെന്ന് നിൽക്കും മഹാനായ മുഖറബായ മലക്ക് ോ എന്നിട്ട് വിളിച്ച് പറയും ആ മനുഷ്യന്റെ വിളി പേര് വിളിച്ചിട്ട് പറയും അബിഷറ് 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 ഇതായത് നിന്റെ കുടുംബക്കാര് നിന്റെ കബറിന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് 
ഇതായിത് നിനക്ക് നിന്റെ കബറിൽ വലിയ ആനന്ദമാണ് ഇത് നിന്റെ കബറിൽ വലിയ സന്തോഷമാ രണ്ട് കൈയും നീട്ടിയ കബറാളി അത് സ്വീകരിക്കുമല്ലോ അവൻ വല്ലാതെ സന്തോഷിക്കുമല്ലോ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പരിസരത്തുള്ള കബറാളികൾ തന്റെ കുടുംബങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാത്തതിന്റെ പേരിൽ വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുമെന്ന് അപ്പോൾ ആവുന്നവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യായി ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി നെയ്യത്ത് ചെയ്തു വെച്ചോളൂ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളിൽ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് മഹഫുറത്തും മർഹമത്തും നൽകണേ റബ്ബേ അവർക്ക് വേണ്ടി സ്വതക്ക കൊടുക്കൽ മാത്രല്ല ഇനി അവരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കബറും പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ദുഹ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം എത്രയെന്ന് അറിയോ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും സ്വന്തം തനിച്ചു വി രണ്ടു മണ്ണറക്കുള്ളിലേ കിടക്കുന്ന കാലം തീർച്ചയാണ് നിന്നിലേ വത്സല്യ മക്കൾ കണ്ടടം ഒലിക്കുന്നതായി വന്നവിട നിന്നും കൊണ്ട് കൈയുയർത്തുന്നതായി എന്നാൽ നിനക്കത് കൊണ്ടീനാസുള്ളതാ ഇത് നിന്റെ സ്വന്തം മക്കളാൽ ലഭിക്കുന്നതാ സ്വന്തം തനിച്ചു വി രണ്ടു മണ്ണറക്കുള്ളിലെ കിടക്കുന്ന കാലം തീർച്ചയാണ് നിന്നിലെ വത്സല്യ മക്കൾ കണ്ടടം ഒലിക്കുന്നതായി വന്നവിട നിന്നും കൊണ്ട് കൈയുയർത്തുന്നതായി എന്നാൽ നിനക്കത് കൊണ്ടീനാസുള്ളതാ ഇത് നിന്റെ സ്വന്തം മക്കളാൽ ലഭിക്കുന്നതാ ഞങ്ങൾ മരിച്ച കബറിലെത്തിയാലും ഞങ്ങളെ കബറും പുറത്ത് വരാൻ പറ്റിയ മക്കളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണമേ റബ്ബേ അല്ലെങ്കിലും മുമ്മിനെ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ മക്കൾക്ക് നാല് ബാധ്യതകൾ അവരോട് ശേഷിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മരണത്തോടു കൂടെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ അങ്ങേയറ്റത്ത് ഒരു ഒരു നന്ദി കേടാണ് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഇബിനെ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹുനുമ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ക്രിസൂർ അള്ളാന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ മുത്തി നബീരെ അടുത്തേക്ക് കയറി വന്നു അയാൾ ചോദിച്ചു നബിയെ നബി എന്റെ ബാപ്പ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അവരോട് എനിക്ക് വല്ല ബാധ്യതയും ഉണ്ടോ നബിയെ കഴിഞ്ഞില്ലേ മരിച്ചു പോയില്ലേ മുത്തി നബി പറഞ്ഞു ഉണ്ട് നാല് കാര്യങ്ങൾ നിന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് ബാധ്യതയായി നിനക്ക് ശേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതിലൊന്നാമത്തേത് നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നീ ദ്വാ ചെയ്യലാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി പാപമോചനം തേടലാണ് കബറിൽ ഉപകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യലാസല്ലാഹുലം രണ്ടാമത്തേതോ ഒന്ന് കബറിൽ അവർക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തേതോ ഇംഫാദു അഹദിക്കുമ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളോ താല്പര്യങ്ങളോ അവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിറവേറ്റുക അവരുടെ കരാറുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുക ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ഏകോപഹാജിയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു നിസ്കാരപ്പള്ളി നമ്മുടെ പരിസരത്ത് ഉണ്ടാവണം അതിനുവേണ്ടി സ്ഥലം കൊടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ ആഗ്രഹം പൂവണിയാതെ മരിച്ചു പോയി അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം അതങ്ങ് നിറവേറ്റാനായി നാല് സെന്റ് സ്ഥലോളം അതിനുവേണ്ടി കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അതിന്റെ ഒക്കെ സന്തോഷ ആ കബറിൽ കടന്ന് റാഹത്തായി അനുഭവിക്കാൻ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത സഹോദരന് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആ കുടുംബത്തിനും അള്ളാഹു ഹൈറും വറക്കത്തും ഏറ്റിയേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ 
അതവരോടുള്ള ബാധ്യതയാണ് മൂന്നാമത്തെ ബാധ്യത അവർക്ക് അവരുടെ കൂട്ടുകാരന്മാര് കൂട്ടുകാരികൾ സ്നേഹിതന്മാര് സ്നേഹിതകൾ അവരെ ബഹുമാനിക്കുക ബാപ്പ മരിച്ചു പോയാലും ബാപ്പയുടെ ചങ്ങാതിയെ ബാപ്പാനെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് പോലെ ബഹുമാനിക്കണം ഉമ്മ മരിച്ചു പോയി ഉമ്മക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചങ്ങാഴ്ചയുണ്ട് ആ ഉമ്മയെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് പോലെ ആ ഉമ്മയുടെ സ്നേഹിതയെ ബഹുമാനിക്കണം അത് ഉമ്മയോടുള്ള ബാധ്യതയിൽപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെയോ വസിലത്തുറഹിം നിന്റെ മാതാപിതാക്കളിലൂടെ ഉണ്ടായ കുടുംബ ബന്ധമുണ്ടല്ലോ ആ കുടുംബ ബന്ധം നിറവേറ്റേണ്ടതും അവർ മരണപ്പെട്ടാലും അവരോടുള്ള ബാധ്യതയായി ശേഷിക്കുമെന്ന് ഹബീബായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫി വസല്ലം ആ നിലയിൽ അവരോടുള്ള കടപ്പാടുകളൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പുന്നാശ്ശേരി കാസിം ഹാജി എന്നൊരു സഹോദരൻ ഇരുപത്തയ്യായിരം അങ്ങനെ ഏറ്റിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിയുന്നവർ ഇൻഷാല്ല അതിന് പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും സൗകര്യം പോലെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളവർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പത്തോ പതിനായിരമോ ഇരുപത്തയ്യായിരം ഒക്കെ ഏറ്റുവെച്ചാൽ ഇന്നൊന്നാൾ മറ്റന്നാളൊക്കെ ഉള്ള ദുവാ കിട്ടും അത് ദുന്യവിയും മുഹ്റവിയുമായ വിജയത്തിന് കാരണമാകും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം എന്താ സുബഹിക്ക് എഴുന്നേറ്റില്ല സുബഹി കല ആക്കി അവന്റെ തലയായിരിക്കും പിശാജിന്റെ ടോയ്ലറ്റ് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലിസ്ലിതങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു മഹാനായ ഇബിന് മസോദർ എന്നിട്ട് മുത്തിനബിയോട് പറഞ്ഞതിങ്ങനെയാസ്കരിക്കാതെ നേരം വെളുക്കുവോളം ഉറങ്ങിയല്ലോ നബിയെ ആ മനുഷ്യൻ ഉടനെ അവന്റെ കാര്യം ആ മനുഷ്യൻ അവന്റെ രണ്ട് കാതിലും പിശാജ് മൂത്രിച്ചിരിക്കുന്നു അവനൊരു വറക്കത്തുമില്ലാത്തവനായി മാറി എന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹു നമ്മയും നമ്മുടെ മക്കളെയും കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഒമി നിങ്ങളെ ബക്കറ്റ് കലക്ഷനൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹു തല ഹയറിലേക്ക് നീട്ടുന്ന കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരട്ടെ അമീം പറഞ്ഞേക്ക് അള്ളാഹു ഹയറിലേക്ക് നീട്ടുന്ന കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരട്ടെ ഈ നന്മയിലേക്ക് നല്ല നെയ്യത്തോടുകൂടെ ആഹരൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുവോ അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വീട്ടുകൂടലിനുള്ള ഒരു 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 വലിയ ഹതിയായി അള്ളാഹു കബൂലാക്കുകയും അതിൻ്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ വിജയവും അള്ളാഹു നമുക്ക് വിധിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുക പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച് കടണ്ട് ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം രൂപ കടണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം സംഘാടകർ ആ കടം നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ അങ്ങ് വീട്ടണം എന്നുള്ളൊരു താല്പര്യത്തോടുകൂടെ ഒരു കവർ ഇന്ന് ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളെ കയ്യിൽ തരും പറയുന്നോണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ നല്ല ഉഷാറിലല്ലേ ഒന്ന് പരിമനുഷ്യന്മാര് നല്ല ഉഷാറ് തന്നെയല്ലേ ഇതിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ അയാള് വീടിന്റെ കടം വീട്ടാനാണെങ്കിൽ അതിപ്പോ ഇവിടെ ഇരിക്കണം എന്താന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഒരുപോലെ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല എല്ലാരും ആ കവറ് സ്വീകരിക്ക അപ്പൊ ഇനിയിപ്പൊ നാട്ടില് അത് ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷമൊക്കെ ഒറ്റക്ക് വീട്ടാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്ക എന്നാൽ പോലും ഒരു നാട്ടുകാരുടെ ബാധ്യത അതിന് സമ്മതിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അറബി വന്നിട്ട് വള്ളിയിട്ട് തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈമാനുള്ള നാട്ടുകാരാണെങ്കിൽ മൊത്തം അറബിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരു സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ബൈത്തുൽ മുക്കദസിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഏയ് ഏയ് അങ്ങനെ സുലൈമാൻ നബി ആളുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ബൈത്തുൽ മുക്കദസിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് തസദ്ദക്കു തസദ്ദക്കു എല്ലാരും ഉള്ളത് ഉള്ളത് കൊണ്ടുത്തരിന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ കൂലിയൊക്കെ പള്ളി കൊടുത്താനുള്ള കൂലിയൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പ്രായമുള്ള ഒരു ഉമ്മ വന്നിട്ട് ഈ തുണിയുടെ കോന്തലം ഇങ്ങട്ട് അയച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇത്തിരി ധാന്യമണി എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് എടുത്തിട്ട് സുലൈമാൻ നബി കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതൊന്ന് ഉച്ചക്ക് കഴിക്കാൻ വെച്ചതായിരുന്നു ഏതായാലും പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അറിഞ്ഞു കൊടുത്തു 
അപ്പൊ അടുത്തുള്ള ഒരാൾ ചോദിച്ചു അല്ല സുലൈമാൻ നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ വല്ല ആവശ്യം എന്തോ നിങ്ങൾ കോടീശ്വരനല്ലേ ജിന്നുകളെയും പിശാചുക്കളെയും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നിട്ടില്ലേ ആ ജിന്നുകളെയും പിശാചുക്കളെയും ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഈ സംഗതി നടക്കൂലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ പാവങ്ങളെ പെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് ചോദ്യം ന്യായല്ലേ ചോദ്യം ന്യായ അപ്പൊ സുലൈമാൻ നബി കൊടുത്ത മറുപടി ഞാനിപ്പോ ജിന്നുകളും ഷെയ്ത്താമാരി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് പണി തീർക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ ഹയറ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇവർക്ക് പറയണില്ലല്ലോ അതിന്റെ ഹൈറും പറക്കത്തും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇവർക്ക് കിട്ടൂല ഇത് എന്നേക്കും ഇവർക്ക് നിരന്തരമായി കിട്ടേണ്ട ഒരു സംഗതിയാ അതുകൊണ്ടാണ് ആ കാര്യം ഈ നിലയിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് മഹാനായ സയ്യുദ്ദീൻ ആ സുലൈമാൻ അലൈസലാം ഞാൻ അതെന്റെ മുമ്പിൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല ആ കവറ് സ്വീകരിക്കുക സൗകര്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സാമ്പത്തിക ശേഷിയും ക്ഷേമശിയും ഒന്നും എനിക്കറിയൂല ഈ കടം വീട്ടുന്നതിലേക്ക് ഒരായിരത്തിൽ കുറയാത്തൊരു സംഖ്യ നെയ്യത്ത് ചെയ്ത് ഇൻഷാല്ല അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അത് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ നമ്മള് ഈ കടം തീരാൻ അതൊരു പരിഹാരമാകും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാ ഹൈറും കിട്ടണം അതിനൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ പരിഹാരം തുഴ തന്നെയാ നമുക്ക് ഈ മോമിനിയങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന മജിലിസിൽ എല്ലാ ബല മുസീബത്തുകളും തൊട്ടും കാവൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് തുഴ ചെയ്യാം സ്വീകരിക്കണമേ <laughs> റബ്ബെ <laughs> 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 അള്ളാഹുവേ ഈ മജിലിസിൽ നിന്ന് ഈ മിനിങ്ങളിൽ വാങ്ങുന്ന കവറിൽ എന്ത് നെയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടാണോ അവരെ സംഘട്ട് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ ഉദ്ദേശം നിറവേറ്റി കൊടുക്കണമേ റബ്ബെ അതവർക്ക് ദുനിയാവിലേക്കും മാഹ്റത്തിലേക്കും വിജയത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നു കിട്ടാൻ ഒരു കാരണമാക്കണമേ റബ്ബെ എല്ലാ പല മുസീബത്തുകളും തൊട്ടും ഈ തസ്ബീഹിൻ്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരെ നീക്കാക്കണമേ റബ്ബെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ ഹൈറും പറക്കത്തും റാഹത്തും ഏറ്റിയേറ്റി കൊടുക്കണമേ റബ്ബേ മക്കൾക്കൊക്കെ നല്ലൊരു നിലവാരത്തിലുള്ള ജോലിയും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉയർച്ചയും സംസ്കാരവും സ്വൽസ്വഭാവവും നൽകണമേ റബ്ബേ അതിനൊക്കെ ഇത് കാരണമാക്കണേ തമ്പുരാൻ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓരോരുത്തരും പ്രത്യേകം ഓർത്തു വെക്കുക നാളെ പറ്റുന്നവർ നാളെ തന്നെ കവർ കൊണ്ടുവരിക അല്ലാത്തവര് മറ്റന്നാൾ കൊണ്ടുവരിക ഇനിയിപ്പോ നാളെ മറ്റന്നാളൊന്നും ഏൽപ്പിക്കാൻ ഇല്ല എന്നൊക്കെ അവർ ആയിരം ഉറുപ്യ കൊടുക്കണം എന്ന് നെയ്യത്തുണ്ട് പക്ഷെ നാളെ കഴിയൂല മറ്റന്നാൾ കഴിയൂല എന്നാൽ പിന്നെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സൗകര്യം പോലെ വൈകിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അള്ളാഹു തലതുകൊണ്ടൊക്കെ ഹൈർ നമുക്ക് തരട്ടെ ഒരു അനുഭാവി സഹോദരി പതിനായിരം രൂപ മറ്റൊരു അനുഭാവി സഹോദരി അയ്യായിരം രൂപ ജാഫർ അയ്യായിരം രൂപ പുളിക്കൻ കുഞ്ഞു ഹാജി അയ്യായിരം രൂപ മറ്റൊരു അനുഭാവി രണ്ടായിരം രൂപ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോരുത്തരും പ്രത്യേക നെയ്യത്തോടു കൂടെ കിൻഷാ അള്ളാ അവർ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് ഏറ്റിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല ബറക്കത്ത് ചുരിയുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു റാഹത്തിലാക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുള്ള വിജയവും ഈ മജിലിസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് തരട്ടെ മുമിനെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇൻഷാ അള്ളാ ഈ നാളെ മകരിബോടു കൂടെ ഈ പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്റെ നിസ്കാരൊക്കെ ഇൻഷാ അള്ളാ വീട്ടിൽ നിന്നല്ല പള്ളിയിൽ നിന്നാവണം എന്ന ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി ആണുങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം ആ വിഷയത്തിനാവശ്യമായ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് സഹോദരിമാര് കൊടുക്കണം 
സുബിഹ നിസ്കാരം ഒരാൾ ജമാഅത്തായി നിസ്കരിച്ചാൽ അവൻ അന്ന് പൂർണ്ണമായും അല്ലാഹുവിന്റെ നിമ്മത്തിലായെന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേ എന്ത് ചെയ്യാൻ അറിയോ സുബിഹിക്ക് പള്ളിയിൽ ജമാഅത്തിന് പോവാ ജമാഅത്തായി നിസ്കരിച്ചിട്ട് ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അഞ്ചാളെ കയ്യെങ്കിലും പിടിച്ച് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയും എന്ന് നിയത്ത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കറിയോ അതിന്റെ കൂലി എത്രയാണെന്ന് അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലം എത്രയാണെന്നറിയോ സഹോദരിമാരെ നമ്മളെ മക്കൾക്കും നമ്മളെ ഭർത്താക്കന്മാർക്കും നങ്ങൾ നമ്മളെ ആങ്ങളാർക്കൊക്കെ അത് കിട്ടട്ടെ കാരണം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന റഹ്മത്ത് നമുക്ക് കൂടി കിട്ടുന്ന റഹ്മത്താണ് ഒരു മുമ്മിൻ മറ്റൊരു മുമ്മിൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് ഒന്ന് സലാം പറഞ്ഞ് ആ അവർ രണ്ടുപേരും കൈ വലിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നസലത്ത് അവർക്കിടയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറ് കാരുണ്യം വർഷിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എങ്ങനെ ഒരു മുമ്മിൻ മറ്റൊരു മുമ്മിനെ കണ്ടുമുട്ടി അവന്റെ കൈയെന്ന് പിടിച്ചു സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള അതിനായ വാലൈക്കും അസ്സലാം വറഹമത്തുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ ചെറിയ പണിയാണ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ ഒരു സംഗതിയോട് കൂടെ അവർക്കിടയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറ് കാരുണ്യം വർഷിക്കാൻ അത് കാരണമാകുമെന്ന് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മസ്ജിദ് റഹ്മാൻ അല്ലേ നമ്മൾ പള്ളിക്ക് നാമകരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ റഹ്മത്തുമായി തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയണം അതൊരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഭാഗമാക്കി മാറ്റുക അള്ളാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടും മുമ്മിൻ ഒരു മുമ്മിൻ മറ്റൊരു മുമ്മിനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ കൈ പിടിച്ചൊന്ന് സലാം പറഞ്ഞു ഏയ് അത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു വിജ്ഞാനത്തിന്റെ മജ്ലിസിൽ നിന്നാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വഴിയിൽ നിന്നാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ നിന്നാവട്ടെ പരസ്പരം കണ്ടാൽ കൈ പിടിക്കാൻ പറ്റിയവരാണ് എന്നാൽ എന്നാൽ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ വജുഹുദ്ദേശിച്ച് ഒന്ന് കൈ പിടിച്ച് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മരം അതുണങ്ങി നിൽക്കുന്നു ചെറിയ ഒരു കാറ്റടിച്ചാൽ തന്നെ ഇലകളൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോകും അപ്പോഴാണത് ശക്തമായ കാറ്റടിക്കുന്നത് ആ കാറ്റിൽ കൊടുങ്കാറ്റിൽ ആ ഇലകൾ എപ്രകാരം കൊഴിഞ്ഞു പോകുമോ അതുപോലെ ഒരു മുമ്മിൻ മറ്റൊരു മുമ്മിന്റെ കൈപിടിച്ച് സലാം പറഞ്ഞ് ആ തമ്മിൽ അവർ വേർപിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ ദോഷങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു അമ്മീം പറഞ്ഞേക്ക് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അതിനൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും അതിനൊക്കെയുള്ള മനസ്സും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ അതോടൊപ്പം നിസ്കാരമാണ് ദീനിന്റെ അടിത്തറ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഒരൊറ്റ വക്കത്ത് നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ കാരണത്താൽ ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശാപമേറ്റിട്ട് അനവധി തമ്മാടിത്തരത്തിന് അടിമപ്പെട്ടു പോയൊരു പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ സംഭവം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് മുത്തറസൂല് പറയുന്നുണ്ട് ഈ തിന്മകളൊക്കെ ഈ പെണ്ണ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഒരു നിസ്കാരം മനഃപൂർവ്വം അവൾ ഒഴിവാക്കി ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശാപം അവൾ കേറ്റതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ നമുക്കൊന്നും നിസ്കാരം കള്ള ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വിഷയമല്ല ആറ് ദുസ്സഭാവങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദുസ്സഭാവം ഒരാൾക്കുണ്ടായാൽ അവസാന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലെന്ന് മരിക്കാൻ ചെല്ല ചെല്ലാൻ കഴിയാതെ മരിക്കുന്ന പറഞ്ഞത് അതിലൊന്ന് അത്തഹാബുനു ബിസ്വല നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിസ്സാരത പുലർത്തലാണ് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ മിനെ ഈ സംഭവം ഒന്ന് കേൾക്കണം ഇമാം റാജി റലി അള്ളാഹു അൻഹു തസീറുൽ കബീറിൽ പറയുന്നുണ്ട് അന്നമ്രത്തൻ കാനത്ത് തസീഖു ഫീ സിക്കൽ മദീന ഒരു ദിവസം ഒരു പെണ്ണദാ മദീന അങ്ങാടിയിൽ വന്ന് നിലവിളിക്കുകയാണ് പരിസരബോധമില്ലാതെ അത്യുച്ചത്തിൽ അവൾ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുകയാണ് അവൾ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദല്ലൂനി അലൻ നബീ ഏ 
ദല്ലൂനി അലൻ നബി ഇവിടെയാണ് മുഹമ്മദ് നബി എനിക്ക് ആ മുഹമ്മദ് നബിയെ ഒന്ന് കാണണം മുഹമ്മദ് നബി എവിടെയാണ് അങ്ങാടി എന്ന് ഒരു പരസ്യായിട്ട് ഒരു പെണ്ണ് ഒച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയല്ലേ സഹാബികൾ മുത്രസൂലിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഏതാന്നറിയൂല ഒരു പെണ്ണുണ്ട് അങ്ങാടിയിൽ വന്നിട്ട് അത്യുച്ചത്തിൽ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നു മുത്രസൂൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അവളെ പതുക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരും കൊണ്ടുവന്നു ആ പെണ്ണിനോട് മുത്തിനബി ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇത് കഥ നീ അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് അത്യുച്ചത്തിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയോ നിനക്കറിയില്ലേ ലജ്ജ ഉയർത്തപ്പെടുന്നത് കിയാമെന്നാളിന്റെ അടയാളാണ് പെണ്ണിന്റെ ശബ്ദം അവളുടെ ലജ്ജയുടെ ഭാഗമല്ലേ അവൾ ആ ശബ്ദം അങ്ങനെ ഉയർത്താവോ എന്തേ നീ ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ആ പെണ്ണ് കരഞ്ഞിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങി നബിയേ മാനസികമായ എന്നെ അലട്ടുന്നൊരു കാര്യം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് നബിയെ എനിക്കെന്റെ മനസ്സിലുള്ള അസ്വസ്ഥത കൊണ്ട് എന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് എന്താ നിന്റെ വിഷയമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ പെണ്ണ് പറയുന്നു നബിയെ എന്റെ ഭർത്താവ് വിദേശത്ത് പോയി എന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു ജോലി ആവശ്യാർത്ഥം പോയതാണ് ആ സമയത്ത് പരിസരത്തുള്ള ഒരാളുമായി ഞാൻ സ്നേഹത്തിലായി അയാളുമായി ഞാൻ വ്യഭിചാര ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോയി നബിയെ ആ വ്യഭിചാരത്തിൽ എനിക്കൊരു കുട്ടിയുണ്ടായി നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ആ കുട്ടിയെ ഞാനൊരു സുർക്കയുടെ ടിന്നിലിട്ട് വെച്ചു ടിന്നിൽ കിടന്ന് കുട്ടി മരണപ്പെട്ടു സും എന്നിട്ടോ കുട്ടിയെ ഞാൻ കുഴികുത്തി കുഴിച്ചു മൂടി പിന്നീട് ആ സുർക്ക ഞാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് വിൽക്കുകയും ചെയ്തു നബിയെ ഇതൊരു കുഞ്ഞ് കിടന്ന് മരണപ്പെട്ട സുർക്കയാണെന്നറിഞ്ഞാൽ ആരും അത് വാങ്ങില്ലല്ലോ അതൊക്കെ മറച്ചു വെച്ചിട്ട് ഞാനത് വിറ്റു ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ചു ഭർത്താവില്ലാത്ത സമയത്ത് വ്യഭിചാര ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു അതിലുണ്ടായ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ പിന്നെ സുർക്കയുടെ ടിന്നിലിട്ട് കൊന്നു കുഴികുത്തി കുഴിച്ചു മൂടി എന്നിട്ട് ആ സുർക്ക വേറൊരാൾക്ക് വിൽറ്റു എന്തൊക്കെ തെറ്റാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് നബിയേ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു സമാധാനമില്ല ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു സമാധാനവുമില്ല നബിയെ അതുകൊണ്ട് ഞാനാകെ വിഷമത്തിലാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് ഇതാണ് നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ എനിക്ക് തൗബ കിട്ടുമോ എന്നോടെന്റെ റബ്ബ് പൊറുക്കുമോ ഇതറിയാഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥതയിലാണ് ഞാനുണ്ടാവുമല്ലോ ചില തെറ്റുകൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ വലിയ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവും എടുത്ത് വന്നിരുന്ന് കഴിഞ്ഞ അച്ഛ ഒരു സഹോദരി തന്റെ മകളെയും കൂട്ടിയിട്ട് വന്നു ഒരു സഹോദരനും സഹോദരിയും കൂടെ കെട്ടിച്ച് നാല് മക്കളുള്ള അവരുടെ മകളെയും കൂട്ടി വന്നു അപ്പൊ ഈ പെണ്ണിന് യാതൊരു സമാധാനവും ഇല്ല ഭയങ്കര പൂർത്തിയോടും അസ്വസ്ഥതയും പ്രയാസങ്ങളും കുട്ടികളിൽ നോക്കൂല ഭർത്താവിനെ നോക്കൂല ഉറക്കൂല മനസ്സാകെ ഇങ്ങനെ പുകയാൻ എന്റെ വിഷയം നീ ചോദിച്ചപ്പോ വിഷയം ഇവള് അമ്മായിമാനോട് വളരെ മോശമായി പെരുമാറിയിരുന്നു അമ്മായിമാനെങ്കിൽ ഒരു പച്ച പാവാണ് മര്യാദക്കൊരു നേരം പോലും ഞാൻ ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അമ്മായിമാക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല വളരെ മോശപ്പെട്ട രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ പെരുമാറിയത് ചുരുക്കി പറയാ അമ്മായിമ മരിച്ചു പോയി അമ്മായിമ മരണപ്പെട്ടു മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത പൂർത്തിയുടെ അസ്വസ്ഥത അമ്മായിമ്മാന്റെ കുരുത്തക്കേട് എനിക്കുണ്ടോ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും പിന്നെ ശരിയാവണമെന്നില്ല പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര പൂർത്തിയേട് തന്നെ ഉറക്കില്ല മക്കളെ വേണ്ട മരിക്കാണ് മരിക്കാണ് ഈ ഒരൊറ്റ വർത്താനേ ഉള്ളൂ അതും പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നൊരു സഹോദരിയെ അള്ളാഹു മനസ്സിന് സമാധാനം കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു താല നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറാനുള്ള തോഫീക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകട്ടെ 
ഏതായാലും ആവട്ടെ ആ ഒരു 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 ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ പേരിലുള്ള ഒരു വേദന മനസ്സിലിങ്ങനെ വല്ലാത്തൊരു പുകയായി അസ്വസ്ഥതയായി നിലനിൽക്കാൻ എന്നതുപോലെയാണ് ഈ പെണ്ണ് മുത്തിനബിയോട് വന്ന് പറയുന്നത് നബിയെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു പോയി എന്തെല്ലാം തെറ്റാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്റെ റബ്ബ് എന്നോട് പൊറുക്കോ നബിയെ ഉടനെ ഫക്കാലൻ നബിയെ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ശ്രദ്ധിക്കണേ മൊമിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം ബീബായങ്ങൾ പറഞ്ഞു പെണ്ണെ തോബയുടെ കാര്യം മതവിട നിൽക്കട്ടെ തോബയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ചെയ്ത ഏത് തെറ്റിനും അള്ളാഹു തോമ നൽകും അതിന്റെ നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചാൽ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് തിന്മകൾ നീ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയുമോ നിസ്കാരം നീ ഒഴിവാക്കി നിന്റെ ഭർത്താവ് വിദേശത്ത് പോയ അന്ന് നീ അസുര നിസ്കരിച്ചില്ല സമയമുണ്ടായിട്ടും മനഃപൂർവ്വം ആ നിസ്കാരം നീ ഒഴിവാക്കി ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശാപം നിനക്കേറ്റു പോയതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇന്ന സ്വലാത്തൻഹാൻ നിങ്ങളുടെ നിസ്കാരം ശരിക്കുമുള്ള നിസ്കാരമായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നീചകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നും ആ നിസ്കാരം നിങ്ങളെ തടയുമെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ടാ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശാപമേറ്റതാണ് ഈ തിന്മകളൊക്കെ നിന്നിൽ നിന്ന് വരാനുണ്ടായ കാരണമെന്ന് മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ ചെങ്ങരയിലെ പുന്നക്കോട് നാളെ മസ്ജിദുർ റഹ്മയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കപ്പെടുകയാ ഈ സാഹചര്യത്തിലെ മജിലിസിലെത്തിയ മുമ്മിനിങ്ങളോട് ആ പള്ളിയുടെ റബ്ബിന സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇനി മുതൽ ഇൻഷാ അള്ളാ നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് ഒരാണിനും ഒരു പെണ്ണിനും നിസ്കാരം കല ആക്കരുത് അത് നേരത്തിന് നിർവഹിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി എല്ലാ തിന്മയിൽ നിന്നും നീചകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ കിട്ടാൻ അത് കാരണമാകണം ഇലാഹായ റബ്ബ് നമുക്ക് തോഫീക്കു നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ ഒരൊറ്റ വക്കത്ത് ഒരാൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ അതോടുകൂടെ നരകത്തിന്റെ കവാടത്തിന്റെ മേൽ അവന്റെ പേര് എഴുതി വെക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരൊറ്റ വക്കത്ത് നിസ്കാരം ഒരാൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ അവന്റെ പേര് നരകത്തിന്റെ കവാടത്തിന്റെ മേൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നരകത്തിന്റെ കവാടത്തിന്റെ മേൽ ഒരാളുടെ പേര് വന്നാൽ പിന്നെ അയാൾക്ക് സ്വർഗമില്ല അത് മായാത സ്വർഗം ലഭ്യമല്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് സുബഹി കലായവരി കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകാം ഇന്ന് ലുഹർ കലായവരി കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകാം ഇന്ന് അസുര നിസ്കരിക്കാത്തവരുണ്ടാകാം ഇന്ന് മകരി ഒരുപക്ഷെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരി കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകാം എന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുമ്മിനിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു മസ്ജിദിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ ഒരു വേദിയായതുകൊണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടിയായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം എന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മോമിനിയങ്ങളോട് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആ സുബീ നിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിൽ കുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരെയൊക്കെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി രക്ഷിതാക്കൾ ഒന്ന് പ്രേരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു എഴുത്തിനൊക്കെ കിട്ടി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയമൊക്കെ വേറായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി സാന്ദർഭികമായി ആ കാര്യങ്ങൾ എന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മോമിനിയങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാ അള്ളാഹു നമ്മളെ കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ അതിനിടയിൽ ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ ഇവിടെ ഒരല്പം തേൻകുപ്പികൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഒരല്പം തേൻകുപ്പികൾ ഈ മജിലിസിലേക്ക് സംഘാടകർ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികൾക്കുള്ളൊരു പരിഹാരമായി നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാൽ മതി എങ്ങനെ പ്രതിസന്ധികൾക്കത് പരിഹാരമാകുന്നത് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് നമ്മളോട് ചെയ്ത വസീയത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അലൈക്കും ബിഷിഫ നിങ്ങൾ ഏത് പ്രതിസന്ധിക്കും പരിഹാരമായി രണ്ട് ഷിഫ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കണേ എന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലൈക്കും ബിഷിഫ ഏ 
ഏത് രോഗത്തിനും അസ്വസ്ഥതക്കും പ്രതിസന്ധികൾക്കും പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമായി രണ്ട് ശിഫാ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കേണ്ടതാണ് ഒന്ന് അൽ ഖുർആാനോ വിശുദ്ധ ഖുർആന മറ്റൊന്ന് വല്ലോ തേന ഒന്ന് ഖുർആാനും മറ്റൊന്ന് തേനുമാണെന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ല്ലാം അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാണ് ഈ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ ഒരു ഭവനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സന്തോഷം എന്നുള്ള നിലക്ക് ഈ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് നൽകപ്പെടുന്ന ഈ തേന് അത് കൊണ്ടുപോകുന്നവർ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം അതിൽ നിന്നൊരു തുള്ളിയെങ്കിലും കഴിക്കുന്നവർക്ക് ക്യാൻസർ എന്ന ഒരു രോഗം അവരുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകരുത് അതിൻ്റെ വല്ല വൈറസും ഉണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും അത് നശിക്കാൻ ഇത് കാരണമാകണം ഇതിൽ നിന്നൊരു തുള്ളിയെങ്കിലും കഴിക്കുന്നവർക്ക് കിഡ്നിക്കൊരു തകരാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടരുത് അവരുടെ നാടി നരമ്പിന് ഒരു ബ്ലോക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടരുത് കുടുംബപരമായി ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളോ വിഷമങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ അസ്വസ്ഥതകളോ അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ഇതൊരു പരിഹാരമാകുന്ന നിരക്ക് എല്ലാരും സ്വഭാവം നന്നാവാൻ ഇത് കാരണമായി കിട്ടണം സ്വൽസ്വഭാവമായി കിട്ടാൻ ഇത് കാരണമാവണം ഇതെത്തുന്ന വീട്ടിൽ ഹൈറും പറക്കത്തും റാഹത്തും സന്തോഷവും സമാധാനവും സന്തുഷ്ടിയും പരസ്പര സ്നേഹവും ഐക്യവും ഒരുമയും ഉണ്ടാകണം അതിനെന്ത് വേണമെന്നറിയോ മൂമിനിങ്ങളെ ഖുർആാനിലുള്ളതെല്ലാം ബിസ്മിയിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അബ്ബാസ് റുദിയുമ ഖുർആാനിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെയും ബിസ്മിയിലുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പരിഹാരമാകണമെന്ന നീയത്തോടുകൂടെ ഒരു നൂറ്റി പതിനാല് തവണ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം എന്ന് നമ്മളായിട്ട് മന്ത്രിച്ചിട്ട് ഈ തേനിലേക്ക് കൂട്ടുക ൂറ്റിപ്പതിനാല് വട്ടോ എത്ര നേരൊക്കെ ഇരിക്കാൻ കഴിയോ അതൊക്കെ അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത്ര പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം ഖുർആാനിൽ നൂറ്റി പതിനാല് ബിസ്മിയാണുള്ളത് നൂറ്റി പതിനാല് സൂറത്തിൽ ഒരു സൂറത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ബിസ്മില്ല പക്ഷെ സൂറത്തു നമ്മിൽ രണ്ട് തവണ ബിസ്മിയുണ്ട് നൂറ്റി പതിനാല് ബിസ്മിയാണ് ഖുർആാനിലുള്ളത് അതതിനൊക്കെ ചില പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ നൂറ്റി പതിനഞ്ചും ആക്കണ്ട നൂറ്റി ഇരുപതും ആക്കണ്ട കുറഞ്ഞും പോകണ്ട നൂറ്റി പതിനാല് ബിസ്മി തന്നെ നമ്മളുടെ ഏത് നിലക്കുള്ള പ്രയാസവും വിഷമമാണോ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അത് നെയ്യത്ത് ചെയ്ത് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും പരിഹരിച്ചു കിട്ടണമെന്ന താല്പര്യത്തോടുകൂടെ ഇൻഷാ അള്ള ആ ബിസ്മി ആ തേനിലേക്ക് മന്ത്രിച്ച് വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കണം വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കി ഇൻഷാ അള്ളാഹ് വമ്പിച്ച ഫലണ്ടാവും എത്രയോ ആളുകൾ അതിന്റെ ഹക്ക് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അമുക്കും തൗഫീക്ക് തരട്ടെ ഖുർആാനല്ലേ ഒന്ന് പിന്നൊന്ന് തേനല്ലേ അത് രണ്ടും മുറുക പിടിക്കാനല്ലേ മുത്തുറസൂല് പറഞ്ഞത് ഈ കൈകാലുകളുടെ വേദനയും തരിപ്പും കടച്ചിലും കാഴ്ചക്കുറവ് കേൾവിക്കുറവ് വയറ് സംബന്ധമായ ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ കിഡ്നി സംബന്ധമായ ബ്രെയിൻ സംബന്ധമായ നാടി നരമ്പുകൾ സംബന്ധമായ അസ്ഥികൾ സംബന്ധമായ മൂത്ര സംബന്ധമായ അലർജി സംബന്ധമായ മാനസികമായ പൈശാചികമായ സിഹർ സംബന്ധിയായ ഏതൊക്കെ നിരക്കുള്ള രോഗങ്ങൾ ഇടങ്ങാറ് പ്രയാസമുണ്ടോ ഇൻഷാ അള്ള ഈ ബിസ്മിയുടെ പവർ കൊണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഒരു നിർദ്ദേശം സ്വീകരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പറക്കത്തോണ്ട് നമുക്കത് സലാമത്തായി കിട്ടണം ഇൻഷാ അള്ള നിങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് സലാത്ത് ചൊല്ലി ഈ തേന് ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്ക് ആകാശത്തിന് താഴെ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മരുന്നായി കിട്ടണത് ഒന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് വാച്ച് ചെയ്യാം ചൊല്ലി സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് ലാഹുമ സല്ലി അല മുഹമ്മദ് യാറബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലിം ഇലാഹായ റബ്ബേ ഈ സ്വലാത്ത് കബൂലാക്കണേ അള്ളാ ഇത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഹബീബായ നബിയുടെ ഹലറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണമേ അള്ളാ ആ സ്വലാത്തിൻ്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ജല്ല ജലാലായ റബ്ബേ ആരൊക്കെയാണോ ഈ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഇത് കഴിക്കുന്നത് ക്യാൻസർ എന്ന മഹാമാരിയെ തൊട്ടവർക്ക് കാവൽ നൽകണേ അള്ളാ കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാവൽ നൽകണേ അള്ളാ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളോ 
അസ്വസ്ഥതകളോ പ്രയാസങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ അസ്വസ്ഥതകളോ അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഷാഫിയായ കാഫിയായ മുഹാഫിയായ അള്ളാ അതിനുള്ള പരിഹാരമാക്കി ഇത് മാറ്റണേ അള്ളാ നിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ സിറാണ് ബിസ്മി അള്ളാ ആ ബിസ്മിയുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈജാപത്ത് നൽകണമേ അള്ളാ ഇതെത്തുന്ന വീട്ടിൽ ഹൈറും പറക്കത്തും റാഹത്തും സന്തോഷവും സമാധാനവും സന്തുഷ്ടിയും പരസ്പര സ്നേഹവും ഐക്യവും ഒരുമയും നൽകണമേ അള്ളാ ഇതിൽ നിന്നൊരൽപ്പമെങ്കിലും കഴിക്കുന്നവർക്കൊക്കെയും സ്വൽസ്വഭാവിയായി അവരെ നീ മാറ്റണമേ റബ്ബേ എല്ലാ ഷെറുകളിൽ നിന്നും കാക്കണമേ റബ്ബേ പറക്കത്തുള്ളവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമേ അള്ളാ കുടുംബ ജീവിതം ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷകരമാക്കണമേ അള്ളാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെയും ഹൈറായ നിലയിൽ നിറവേറ്റണമേ അള്ളാ ഇജാബത്ത് നൽകണമേ അള്ളാ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അമീൻ പറഞ്ഞേക്ക് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഈ ബിസ്മി അതിൻ്റെ ഫല്ല് ചില്ലറിയൊന്നുമല്ല അതാട്ട് ഉറപ്പിച്ചോളൂ അതാട്ട് ഉറപ്പിച്ചോളൂ ഇൻഷാ അള്ള ഫലണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാനതിന് വലിയൊരു സംഖ്യയൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇൻഷാ അള്ള നിങ്ങൾ കയ്യിൽ കാശൊന്നില്ലെങ്കിൽ നാളെ കൊടുത്തോളൂ ഇല്ലേ മറ്റൊന്നാൾ കൊടുത്തോളൂ സൗകര്യം പോലെ കൊടുത്തോളൂ പരമാവധി ഇൻഷാ അള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു കുപ്പി കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ നിശ്ചയിക്കാൻ ഇൻഷാ അള്ള ഒരു അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ ഒന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വരില്ല പെട്ടെന്ന് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുടിക്കുക നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് തന്നെയാണ് അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുള്ള അള്ളാഹു താല പറക്കത്ത് ചുരുങ്ങിമാറാവട്ടെ പരമാവധി ഇൻഷാല്ല എല്ലാവർക്കും ഒരു കുപ്പി കുടിക്കുക അള്ളാഹു താല വാങ്ങുന്നവർക്ക് വലത്തെ കയ്യിൽ കിതാബ് വാങ്ങാൻ തോഫി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും അത് ശിഫയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും ആപത്തുകളോ അപകടങ്ങളോ മാരകമായ രോഗങ്ങളോ അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിസ്മിയുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ തീരുമാനം അള്ളാഹു മാറ്റട്ടെ ക്യാൻസർ എന്ന മഹാമാരിയെ തൊട്ട് അള്ളാഹു കാവൽ നൽകട്ടെ വലിയ വലിയ സങ്കടമാണ് മുമ്പിന് എന്ന് ഞാൻ കാടപ്പടിയിൽ ഒരു കാടപ്പടിയിൽ പ്രസവിച്ചിട്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസമായിട്ടുള്ളു പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടിക്ക് പതിനഞ്ച് ദിവസമായിട്ടുള്ളു രക്തം ചർദ്ദിക്കുകയാണ് പറച്ചറബ്ബെ ഈ നിലയിലുള്ള രോഗങ്ങൾ പിന്നെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ ക്യാൻസർ ആണെന്ന് കേൾക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അമ്മീം പറഞ്ഞേക്ക് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അടങ്ങാറും പല മുസീബത്തൊന്നും നമുക്ക് കുടുംബത്തിനും ഉണ്ടാകരുത് ആ നെയ്യത്തോടു കൂടെ അത് കൊണ്ടുപോകുന്നവരൊക്കെ ഒരു നൂറ്റി പതിനാല് തവണ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹി എന്ന് ചൊല്ലി ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അതിൽ മന്ത്രിച്ച് കഴിക്കണം അള്ളാഹു താല പൂർണ്ണമായി ഷിഫയും സലാമത്തും നൽകട്ടെ സഹോദരിമാർക്കും അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് വാങ്ങിയവരൊക്കെ കാശപ്പ കയ്യിലിൻ്റെ ഇപ്പം തന്നെ കൊടുക്കുക അല്ലെ പേര് കൊടുക്കുക നാളെ മറ്റന്നാളൊക്കെ സംഖ്യ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുക അള്ളാഹു താല ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ എല്ലാം നിൽക്കുള്ള ഒരു ഹൈറും പറക്കത്തും റാഹത്തും സലാമത്തും നമുക്ക് തരട്ടെ നാളെയും പരിപാടി ഉണ്ട് ഞാൻ വല്ലാതെ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു താല ദുആക്കെ ഇജാബത്തുള്ളൊരു മജ്ലീസാക്കി നമ്മുടെ ഈ മജ്ലീസിനെ മാറ്റിത്തരട്ടെ